let's go. <목소리> 안녕하세요, 여러분. 계획이는 여행 트래블러 연우입니다. 저는 지금 부산에 나와 있어요. 그래서 오늘부터 1박 2일로 부산에서 여행을 하게 될 텐데 첫 번째 날에는 해운대, 두 번째 날에는 광안리 쪽에서 주로 여행을 하게 될것 같고요. 아무래도 여행 정보가 필요하신데 시간이 많지 않으신 분들을 위해서 이 하단에 타임 링크를 제가 제공을 해드릴게요. 이제 그걸 보시고 필요한 정보를 빠르게 빠르게 얻어 가실 수 있었으면 좋겠습니다. 제가 해운대 일정 중에서 가장 먼저 가볼 곳은 부산하면 떠오르는 곳 중에 하나 달맞이 고개입니다 여기는 분위기도 좋고 바다를 배경으로 한 레스토랑들이랑 카페들이 굉장히 많이 자리하고 있어요 그 중에서도 이곳 다나유스는 제가 이제 고르다 보니까 해운대 바다가 제일 잘 보이고 카페 분위기도 좋은 것 같아 가지고 골라봤습니다 그리고 이런 형형색색의 계단들도 디자인에 한몫하는 것 같고요 저런 바다를 보면서 이제 커피나 음료를 한잔 마시면 은 여행의 시작으로 굉장히 좋을 것 같아서 여기서 시작을 하게 됐습니다 자 이제 캡슐 열차를 타러 미포 정거장으로 이동해 볼게요 저는 오늘 이곳 해운대 블루라인 파크에서 스카이 캡슐이랑 해변 열차 두 가지를 이용해 볼 건데요 갈 때는 스카이 캡슐을 이용해서 미포에서 청사포까지 그리고 올 때는 해변 열차를 이용해서 다시 청사포에서 미포까지 올 계획입니다 한 시간 기다려서 드디어 탔는데 약간 그러니까 에어컨이 없어요 여기 <웃음> 바람이 안 들어와 너무 더워요 그러니까 진짜 이거 가져올까 말까 고민 많이 했는데 와 이거 안 가져왔으면 진짜 큰일 날 뻔했다 대략 한 30분 정도 걸리거든요 반대편까지 가는데 그러니까 사람 걷는 속도보다 두배 정도 느린 것 같으니까 한 15분이면 걸어서 되돌아올 수 있겠네요 이론상 스카이 캡슐의 장점을 간단하게 말씀을 드리면 일단은 천천히 움직이면서 이 높은 곳에서 아래 해변을 굉장히 오랫동안 즐길 수가 있고요 일행분들이 있으시다면 또 안락하게 여러분들만의 시간을 즐기실 수가 있어요 단지 아까 말씀드렸듯이 조금 더울 수 있다는 점 때는 이제 해변 열차를 이용해서 돌아가 볼 건데요 해변 열차의 장점이라고 한다면 역시나 이 해안도로를 따라 난이 열차길을 달리면서 여러 명들과 같이 느끼는 이 기차만의 정치가 굉장히 특별하다고 말씀드릴 수가 있을 것 같아요 그리고 같은 장소이지만 다른 느낌의 해변을 맛보실 수가 있어요 그래서 가격 문제도 있지만 갈 때는 스카이 캡슐을 이용하시고 올 때는 이렇게 해안 열차를 이용하시는 걸 저는 추천드립니다. 이제 캡슐 열차 미포역에서 나와서 
바로 옆에 있는 시그니엘로 이동하고 있습니다 만약에 이용한다고 하면 미포역도 2시간 무료고 스카이타워도 올라갈 거기 때문에 2시간이 무료라서 총 4시간 정도의 주차비를 네, 큰돈 아니지만 아끼실 수가 있습니다 그래서 저는 이제 엘타워에다가 차를 파킹해 놓고 이제 또 점심 먹으러 한번 가볼게요 일단 가장 인상 깊었던 건 음식이 나오는 속도인데 이제 음식을 주문한 다음에 이제 물을 가지러 갔다 오니까 벌써 밀면이 나와 있었고요 이제 밀면에다가 겨자랑 식초를 넣으니까 그때 만두가 나오더라고요 제가 알기로는 밀면이 생각보다 호불호가 많이 갈리는 음식으로 알고 있거든요 이제 조금 밍밍하다고 느껴지실 수도 있을 것 같은데 저 같은 경우는 이 담백한 만두랑 같이 먹다 보니까 살짝 달달한 맛에 담백한 고기가 추가돼서 베이스가 되게 잘 잡힌 느낌을 받았습니다 그리고 일단 여름이기 때문에 시원해서 먹기도 굉장히 좋았어요 그리고 기본으로 제공되는 저 육수는 사골 국물로 되어 있었는데 정말 아무것도 첨가하지 않은 사골 국물 맛이 저 심심할 수 있는 밀면이랑 굉장히 잘 어울렸습니다 이제 밥도 다 먹었으니 해리단길로 한번 이동해 보겠습니다 네, 안녕 헤이즐넛이랑 옥수수요? 네. 어떤 게더 맛있어요? 어, 단거 좋아하시면 헤이즐넛이 맞으실 거고요 단거 별로 안 좋아하시면 옥수수가 맞으실 거고요 그러면은 헤이즐넛으로 헤이즐넛 볼까요? 네. 여기는 이제 카페 히토라는 곳이고요 디자인도 굉장히 뭔가 고즈넉하잖아요 그리고 약간 일본풍이 주는 이 안락함이라 그래야 되나 네, 그런 것들이 한번 직접 와보고 싶은 마음을 들게 해서 방문하게 됐습니다 여담이지만 들어간 순간 약간 교토에 어디에 있는 카페에 들어온 느낌? 제가 마신 히토 크림 라떼는 카라멜 마키아토 같은 질감과 달콤한 헤이즐넛 향 그리고 마지막 아몬드 토핑으로 고소한 맛이 나는 음료였는데요 추천해 주신 만큼 굉장히 독특하고 맛있는 맛이었어요 네저 위에 있는 부산 엑스터 스카이로 가고 있습니다 저셋 중에 어떤 건지 모르겠네 
어쩌다 보니 서울이랑 부산을 한 번씩 와보게 됐네요 근데 또 서울 위에서 보던 거랑 느낌이 아예 틀려가지고 여기는 아, 여기 한번 보여드릴게요 이제 여기서 노을 치고 야경 보일 때까지 여기서 한 2시간 정도 존버 해야 되기 때문에 이제 마실 걸두 개를 샀습니다 여기가 이제 세계에서 가장 높은 스타벅스 매장인데 부산 엑스더 스카이를 이용하지 않는 고객들은 이용할 수가 없는 곳이에요 그래서 좀더 특별하다고 할 수가 있죠 이제 입장권을 일단 기본적으로 구매를 하고 스타벅스를 오셔야 이 뷰를 보실 수가 있습니다 시간이 지나면서 하늘이 점점 붉어지더니 이내 야경이 시작됐는데요 이제 아무래도 제일 좋았던 건 이제, 이제 높은 곳에서 시시각각 변하는 하늘을 보면서도 이제 그 밑에 해운대 바다와 해운대 동네에 야경이 점점 시작되는 것들을 한눈에 볼수 있어서 너무 좋았던 것 같아요 그래서 서울 시그니엘에서 보던 서울 야경과는 또 다른 해안도시 이곳 해운대만의 특별함을 느낄 수 있는 시간이었습니다. 일정 마치고 숙소에 들어왔고요. 그러니까 부산에서 아는 동생 중에 한 명이 어떻게 좀 방이 있어가지고 부탁을 해서 감자 아? 손 감자 손 아니 그거 물지 말고 손 이제 숙박비가 굳었습니다 오늘 해운대 일정을 이렇게 마쳤고 내일 광안리 일정 또 진행해 보도록 <웃음> 할게요 인사 한번 해주세요 안녕하세요 집주인입니다 집주인입니다 네 뷰가 엄청 좋은데 초대해 주셔서 정말 감사해요 기가 막히네요 언제든 오시면 <웃음> 언제든? 확실해? 네. 